ரீவா சொல்கிறா அறுபத்தி எட்டாம் பக்கம் பாவங்கள் வந்து ரெண்டு தினிசு ஒன்றும் மனசால் நினைக்க பண் நினைக்கிறது இன்னொன்றும் கர்மாவாக பண்ணி பாவம் எந்த ஒரு கர்மாவுக்கும் ரெண்டு இருக்குது அது உள்ள ஒரு இம்ப்ரெஷன் ஏற்படுத்திட்டு தான் அந்த கர்மா வெளியில் போகிறது அதுக்கு ஒரு பலன் இருக்கத்தான் இருக்குது ஆயினால் இந்த பாப எண்ணங்கள் பாப கர்மாவில் தூண்டுறது பாப எண்ணங்கள் வர்றதுக்கு காரணம் எத்தனையோ ஜென்மாக்களில் பாவத்தை பண்ணி பண்ணி அந்த வாசனை இவனை தூண்டுறது அது ஆயினால் புண்ணிய கர்மான்னா என்ன டெஃபினேஷன் சொல்கிறா பெரியவா சொல்கிறா எதை வேதமானது அவரவருக்கும் அந்தந்த வர்ணாசிரமத்துக்கு விதிச்சிருக்கோ அதுதான் புண்ணிய கர்மா இப்போ நாலு கர்மா சொல் நாலு காரியம் உலகத்தில் நடக்கணும் அறிவினாலே நடக்கிற காரியம் ராஜாங்க ரீதியில நடக்கிற காரியம் அப்புறம் வியாபார ரீதியில நடக்கிற காரியம் அப்புறம் சரீர உழைப்பினாலே நடக்கிற காரியம் பிரம்ம சத்திர வைசிய சூத்ரன்னு நாலு இதை சொ பிரித்து சொல்கிறாரு அவரவர்களுக்கு இந்த நாலு நாலு காரியம் நடக்கணும் இந்த நாலு பேருக்கும் நாலு காரியத்தை சாஸ்திரம் எடுத்து சொல்லி இருக்குது ஆகையினாலே இந்த சாஸ்திரம் சொல்லி இருக்கிறபடி நாம் என்ன பண்ணணும் இதில் வந்து எந்த விதமான பேதம் கிடையாது உயர்வு தாழ்வு கிடையாது இவன் இப்படி பண்ணுறதுனால இவன் உயர்ந்தவன் இல்லை இப்படி பண்ணுறதுனால அவன் ஒன்றும் சொர்க்கத்துக்கு போக போகிறது இல்லை இவன் அந்த வேதம் படிக்காததுனால இந்த கர்மாவை பண்ணாததுனால இவன் ஒன்றும் நரகத்துக்கு போக போகிறது இல்லை ஆகையினால இவன் வந்து சாஸ்திரம் சொன்னபடி அந்த கர்மானுஷ்டானத்தை பண்ணணும் அப்படின்னா அப்போ பெரியவாலை கேட்குறான் சரி இப்போ சாஸ்திரம் சொன்னபடி பண்ணின்னு இருக்கோம் இப்போ இது பண்ணின்னு இருக்கிறதெல்லாம் அதில் பாவமே கலக்காதான்னா கலக்கும்னா அப்போ பாவம் கலக்காமல் இருக்கணும்னா எப்படி பண்ணோன்னா பலனை எதிர்பார்க்காமல் பண்ணு அப்போ தான் அது பாவம் வராது ஆசை இல்லாமல் பண்ணு அப்போ தான் அது பாவம் ஒட்டாது அதனால தான் நம்ம பெரியவாலாம் என்ன பண்ணியிருக்கோம் சந்தியாவந்தனம் போன்ற கர்மாக்களுக்கு பலனே கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டான் அதுக்கு என்ன பலன் நான் சந்தியாவந்தனத்துக்கு பலன் கிடையாது வேதம் சொல்லியிருக்குங்கிறதுனால கர்மா ஸ்ருதி ஸ்மிருதி சுவாமி சொல்கிறார் விஷ்ணு ஸ்மிருதியில் ஸ்ருதி ஸ்மிருதிர்மமை வாக்யா யஸ்தாம் உல்லங்க வர்த்ததே ஆக்யா சேதி மம துரோகி மத்பக்தோபி ந வைஷ்ணவகா ஸ்ருதி ஸ்மிருதி நேற்றுக்கு பார்த்தோமே வேதம் தர்ம சாஸ்திரங்கள் இந்த ரெண்டும் என்னுடைய ஆக்கியம் என்னுடைய கட்டளை ஆகையினாலே ஸ்ருதி ஸ்மிருதிர் அமை வாக்கியா யஸ்தாம் உள்ளங்கிய வர்த்ததே எவனொருவன் அந்த ஸ்ருதி ஸ்மிருதி இரண்டையும் உதாசீனப்படுத்தி விட்டு அவன் இஷ்டத்திற்கு நடந்து கொள்ளுகின்றானோ அவன் என் கட்டளையை மீறியவன் அவன் பக்தோபி ந வைஷ்ணவா அவன் என்னிடத்திலே பக்தி செய்தாலும் கூட என்னை சேர்ந்தவனாக நான் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் என்று சொல்லுகிறார் அதை பெரியவா அழகாக எடுத்து சொல்கிறா ஆசை இல்லாமல் எதில் ஆசை இல்லாமல் மூணு ஆசை இல்லாமல் கர்மாவில் ஆசை இல்லாமல் கர்மா பண்ணணும் இப்போ யாருக்குமே பார்த்தேன்னா கர்மாவில் யாருக்கும் ஆசையே இல்லை யார் கஷ்டப்பட்டு இந்த கர்மாவெல்லாம் என்னதுக்கு பண்ணிட்டு இருக்கணும் கர்ம பலனில் தான் ஆசை இந்த கர்ம பலனோ கர்மா பண்ணாமல் வரமாட்டேங்கிறது இல்லையா ஆக இப்போ கர்மா அதுக்காக தான் பண்ண வேண்டி இருக்கு பெரியவா கீதையில் சொன்னது தான் பெரியவா சொல்கிறா கர்மாவை பண்ணிட்டுரு நாம் பண்ணுறேங்கிற ஆசையை விட்டுடோ கர்ம பலனில் ஆசையை விட்டுடோ ஈஸ்வரன் சொல்லியிருக்கான் அவனுடைய திருப்திக்காக பண்ணுறேன்னு பண்ணு உனக்கு தானே சித்து சுற்றி வரும் ஈஸ்வரனுடைய ஆக்கையை அனுபவித்தோ அது போரும் சார் வேறு எதுவுமே பண்ண வேண்டாம் சுவாமி கீதையில் சொன்னது தான் இங்கே பெரியவா சொல்கிறார் அவர் இங்கே அங்கே சொன்னால் புத்தியுக்தோ ஜகாதீக உபே சுகிருத துஷ்கிருதே அர்ஜுனா நான் பண்ணுகின்றதான இந்த புத்தி யோகம்னா அந்த கர்ம யோகம் இந்த புத்தியை அப்ளை பண்ணி இந்த கர்மாவை நீ செய்வாயே யானால் கர்ம யோகத்தை அனுஷ்டிப்பாயே யானால் அந்த எந்த ஒரு கர்மாவுக்கும் இருக்கிறதான பலனாயிருக்கிற பாவமும் புண்ணியமும் உன்னிடத்திலே ஒட்டாது டெக்னிக் சார் யோகம்னாலே ஒரு டெக்னிக் யோகங்கிற வாழ்த்தைக்கு சம்ஸ்கிருதத்தில் நிறைய அர்த்தங்கள் உண்டு அதில் ஒரு அர்த்தம் டெக்னிக் இந்த டெக்னிக் தெரிஞ்சு பண்ணிட்டா போகும் அதுதான் நமக்கு தெரியும் அந்த டெக்னிக்கை தான் பெரியவா இங்கே சொல்லிக் கொடுக்குறா நீ லோகட்சேமத்தையே நினச்சிண்டு 
நாம் பண்ணுறேங்கிற ஈகோ சென்ஸ் இல்லாமல் இந்த கர்ம பலன்லேயும் ஆசை இல்லாமல் நீ வந்து எனக்கு இந்த ஜென்மாவை கொடுத்துருக்கேன் உன்னை பஜிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கேன் உன் நாமத்தை சொல்ல வாக்கு கொடுத்துருக்கேன் உன்னை பார்க்கறதுக்கு என் அமுதனை கண்ட கண்கள் மற்றொன்றினை காணாவே என்று காண்பதற்கு பாக்கியத்தை கொடுத்துருக்கேன் உன்னை பற்றின பெருமையை சிரவணம் பண்ணுறதுக்கு பாக்கியம் கொடுத்துருக்கேன் உன்னை பூஜை பண்ணுறதுக்கு கரசனாதி அவயவங்களை கொடுத்துருக்கேன் அதனால் இத்தனை நீ கொடுத்துருக்கே இதை வச்சுட்டு நான் உனக்கே நான் எல்லாவற்றையும் பண்ணுறேன் அதை சாஸ்திரம் சொன்னபடி பண்ணுறேன் ஆயினால் லோகக்ஷேமத்தையே நினச்சி சொல்கிறார் அறுபத்தொம்போதாவது பக்கம் லோகக்ஷேமத்தையே நினச்சி சொந்த லாபத்தை பெருசாக நினைக்காமல் பலனை கருதாமல் இப்படி கர்மாக்களை பண்ணுகிற போது நீ பண்ணுற எல்லா கர்மாவுமே புண்ணிய கர்மாவாயிடும் அது எப்படி புண்ணிய கர்மாவாகும்னா நீ நீ பண்ணுற தப்பு காரியம் கூட புண்ணியமாயிடும் அது கீதையிலேயே சொல்கிறா அது பெரியவா சொல்கிறா இந்த இடத்துல ஆகையினால இது ரெண்டு நன்மையை பண்ணுறது ஒன்று உலகத்துக்கு நன்மையை பண்ணுறது உனக்கு உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற அழுக்கை எடுக்கிறது சித்த சுத்தி வருது ஆகினால எனக்கு ஞானம் வந்துடுத்துன்னு நீ நான் நினச்சிண்டு நீ வந்து கர்மாவை விடக்கூடாது இதுக்கு அழகான திருஷ்டாந்தம் விஷ்ணு புராணம் சொல்கிறது சுவாமி அவதாரம் பண்ணி ஒருத்தி மகனாய் பிறந்து ஓரிரவில் ஒருத்தி மகனாய் ஒழித்து வளர்ந்துன்னு நந்தகோகுலத்தில் வளர்ந்துருக்காருங்கிற விவரம் தெரிஞ்சதும் கம்சன் அவனை எப்படியாவது அழைச்சினு வரணும் சாணூரன் மல்லுகன் முஷ்டுகன் என இந்த யுத்தத்துக்கு மல்ல யுத்தத்துக்கு தனுரியாகம் வச்சிருக்கோன்னு அந்த குழந்தைகளை அழிச்சுன்னு வந்து ராமகிருஷ்ணால் ரெண்டு பேரையும் அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணி அவளை வதம் பண்ணிடணும்னு பண் நினச்சான் யாரை விட்டு கூட்டுன்னு வரலாம் அப்படின்னு யோசனை பண்ணிடான் அப்புறம் அந்தரியாமியாக இருக்கிற பகவானுக்கு தானே தெரியும் அவர் என்ன பண்ணார் அக்ரூரரை அனுப்பலாமே மந்திரி உடனே அக்ரூரரை கூப்பிட்டான் ஓய் நீர் போய் அழிச்சுன்னு வருகிறா நீர் போனால் கூ வருவான் நீர் தான் உனக்கு கிருஷ்ணன்கிட்ட பக்தி உண்டே போறேனே பரம சந்தோஷம் அவருக்கு ராத்திரி முழுக்க தூங்கலை அந்த கிருஷ்ணனையே நினச்சிட்டு சுப்பிரபாதா அபவன் நிசா கம்சன் வீட்டு சோருண்டு கிடந்த எனக்கு இப்படி ஒரு விடிவா எனக்கு இப்படி ஒரு பாக்கியமா கிருஷ்ணானு கண்ணும் கண்ணீருமா கிளம்பி போறார் இதெல்லாம் நமக்கு முக்கியம் இல்லை எங்க முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா போறார் ராத்திரி முழுக்க பேசின்னு இருக்கார் ரொம்ப அற்புதமான நெஞ்ச உருக்குகின்றதான நிகழ்வுகள்லாம் நடக்கிறது அப்புறம் பொழுது விடிஞ்சது எல்லாட்டையும் உத்தரவு வாங்கின்றார் ராஜா அழிச்சுன்னு வர சொல்லியிருக்கா அப்படின்னுட்டு உக்கிரசேனர் அழிச்சுன்னு வர சொல்லியிருக்கான் அப்படின்னு தேர்தல ஏத்தி ஏத்தின்று ரெண்டு குழந்தைகளையும் கிளம்பிட்டார் கிளம்பி யமுன கரையோரமா தேர்ல வந்துட்டு இருக்கா கோபியர்கள்லாம் இடம் அறிச்சா அப்புறம் இது பண்ணினா அவளை சமாதானப்படுத்தினார் கிளம்பிட்டு அவள் வந்துட்டு இருக்கா மாத்தியானிக காலம் வந்தது மாத்தியானிக காலம் வந்தா மாத்தியானிகம் பண்ணணும் இப்ப எப்படி இருக்கு தெரியுமோ பூனை போட்ட அன்னைக்கு முதல்ல பண்றது மாத்தியானிகம் முதல்ல விடுறதும் மாத்தியானிகம் தான் ஏன்னா அம்மா அவன் காலேஜுக்கு போகணும் ஸ்கூலுக்கு போகணும் ஆபீஸ் போகணும் மாத்தியானிகம் விட்டுடுறான் அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிராத சந்தியாகனம் அப்புறம் சாயம் சந்தியாகனம் அப்புறம் விட்டோங்கிறது கூட மருந்து போயிட போகிறது அந்த இடத்துல சொல்கிறான் கிருஷ்ணா தேரை நிறுத்தினார் பகவான் கேட்டார் ஏன் அக்ரூரரே தேரை நிறுத்தினீர் இல்லை மாத்தியானி காலம் ஸ்நானம் பண்ணிட்டு மாத்தியானிகம் பண்ணிட்டு வரேன்னார் அந்த இடத்துல பிள்ளை யோகாச்சாரியார் சொல்கிறார் சாத்திய வஸ்து சந்நிகிதமாய் இருக்க செய்தேயும் அக்ரூரன் நித்திய கர்மத்தில் பிரவர்த்தித்தானிரே சாத்திய வஸ்து இத்தனை சாதனங்களும் நான் பண்ணுகிற பூஜை ஜபம் தியானம் வேதாந்த விசாரம் அத்தனையும் எதுக்கு அந்த பரமாத்ம வஸ்துவை அடையறது அதான் சாத்தியம் அந்த சாத்தியத்தை அடையறதுக்கான சாதனங்கள் தான் அத்தனையும் அந்த சாத்திய வஸ்து பக்கத்திலே இவர் கைக்குள்ள இருக்கு இவர் ஸ்டாண்டுனா நிற்க போறான் இவர் சிட்டு நான் உட்கார போறான் அப்படி இந்த அக்ரூரர் கைக்குள்ள அந்த பகவான் கிருஷ்ணன் இருக்கான் இப்போ தேர்ல உட்கார்ந்து இருக்கான் சரி அப்படி அங்க இருக்காரு அந்த கிருஷ்ணன் தான் சாத்திய வஸ்து அவன் தான் பரம புருஷன் என்பது இந்த அக்ரூரருக்கு தெரியாதோன்னா நன்னா தெரியும் தெரிஞ்சுதான் மனமுருகி வந்திருக்கா அத சொல்ற சாத்திய வஸ்து சந்நிகிதமாய் இருக்க செய்தையும் சாத்திய வஸ்து கிடைச்சா செய்யா இனிமேல் என்னத்துக்கு உனக்கு கர்மானுஷ்டானம் இந்த சாத்திய வஸ்து அடையறதுக்கு தானே இந்த கர்மானுஷ்டானங்கள் எல்லாம் இதோ சாத்திய வஸ்து கிடைச்சாச்சே 
சாத்திய வஸ்து சந்நிகிதமாயி இருக்க செய்தேயும் அக்ரூரன் நித்திய கர்மத்தில் பிரவர்த்தித்தானிரே அக்ரூரன் நித்திய கர்மத்தில் ஈடுபட்டானே போய் ஸ்நானம் பண்ணினால் மாத்தியானிகம் பண்ணால் ஸ்நானம் பண்ணுறபோது உள்ள வைக்குண்ட தர்சனம் யமுனைக்குள்ள அவருக்கு கிடைக்கிறது ஆகையினாலே சாஸ்திர பெரியவா சொல்கிறா சாஸ்திர விகிதமான கர்மாக்களை பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்கோ அதுக்கு அவ்வளோ பெரிய பலன் இருக்குது சித்த சுத்தி சாத்திய வஸ்து இவங்கிட்ட வரும் எப்படி இந்த அக்ரூரரை தேர்ந்தெடுத்தான் இவருடைய அந்த ஜபம் இவருடைய நாம சங்கீர்த்தனம் இவருடைய பூஜை இவருடைய நினைப்பு இவர் பெரியோன்னு யோகம் பண்ணலே வேதாந்த விசாரம் பண்ணலே கிருஷ்ணனை கூப்பிட்டு வச்சிருத்து இவரோட சேர்த்து வச்சுருத்தது இல்லை இன்னொரு பெரிய விஷயம் சொன்ன என்னென்னா இந்த இப்படி நீங்கள் ஆசை இல்லாமல் சாஸ்திரம் சொல்லியிருக்கேன்னு கர்மயோகமாக அப்ளை பண்ணி நீங்கள் இதை பண்ணுவீர்களே ஆனால் பாபு புண்ணியம் ரெண்டுமே ஒட்டாது சார் ஏன்னா நான்கிற ஈகோ போயிடுத்து பார்த்தீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்களை விட்டு தானே கழன்று போயிடும் அதுக்கு தான் இத்தனை சாஸ்திர விகிதமான சாதனங்களும் நமக்கு விதிச்சிருக்கு ஒரு உதாரணம் பாருங்களேன் ஒரு கல்யாணம் பெரிய கல்யாணம் நாலு நாள் கல்யாணம் பெரிய வித்வத் சதஸ் எல்லாம் நடக்கிறது வேதாந்த வித்வான்கள் வேதம் படித்தவா கனபாடிகள்லாம் வந்திருக்கா அப்பெல்லாம் ஏசி கிடையாது ஃபேன் தான் போட்டிருக்கா இந்த ஃபேனும் இந்த கூடுதல அங்கே ஒன்றும் அங்கே ஒன்றும் அங்கே ஒன்றும் இருக்கும் கீழே ஜவுகாலம் போட்டிருக்க எல்லாரும் படுத்துக்கணும் இந்த பையனுக்கு இந்த தீட்சிதர் இங்கே படுத்துட்டுருக்கா அவரை கொஞ்சம் பெரிய சாரி இடம் ரெண்டு மூணு தீட்சிதர் ஆளுவை படுத்துட்டுருக்கா இங்கே படுத்துட்டுருக்கா அதை தர அங்கே படுத்துட்டுருக்கா எல்லாருக்கும் ஃபேனுங்க வேணும் அதனால் நீங்கள் நகர்ந்து படுத்துக்கோங்க நீங்கள் நகர்ந்து படுத்துக்கோன்னு அவள் அவாலும் படுத்துட்டுருக்கா இந்த பையன் எல்லாருக்கும் குறுக்க வந்து படுத்துட்டா மாமா நகருங்கோ நகருங்கோ எனக்கு ஃபேனுக்கு நேராக வேணும் ஃபேன் காத்து வேணும் வந்து படுத்துட்டா சரி அவன் எஜமானன் வீட்டு பையன் கல்யாணம் இவனோட சகோதரிக்கு தான் கல்யாணம் அக்காவுக்கு சரி படுத்துக்கூடா குழந்தைன்ட்டா படுத்துண்டா அவனுக்கு பதினஞ்சு பதினாறு வயசு இருக்கும் தூங்கிட்டா சில பேருக்கு தூக்கத்தில் வந்து பார்த்தீங்கனாக்க தூக்கத்தில் படுத்துட்டே பிரதர்ஷனம் அங்கே பிரதர்ஷனம் கூட பண்ணுறவாலாம் இருக்கா தூக்கத்திலேயே தெரியாமல் பண்ணுறது அது கையை காலை நீட்டுறது கையை காலை உதைக்கிறது இதெல்லாம் உண்டு இவன் தூக்கத்தில் சுபாவம் சின்ன பையன் தானே அவனுக்கு கையை வலிச்சதோ காலை வலிச்சதோ பகல் முழுக்க கிரிக்கெட்டு விளையாடிட்டு வந்து அணோ என்னமோ தெரில இந்த பக்கம் வந்து ஒரு தீட்சதர் விட்டா ரெண்டு உத அந்த பக்கம் ரெண்டு தீட்சதர் படுத்துட்டு இருக்கா அவரை ரெண்டு உத விட்டான் தலைமாட்டில் படுத்துட்டுருக்கார் இவன் தலைமாட்டில் ஒரு ரவுண்டு அடித்து அபவுட்டு அன்னு அடித்து அவரை ரெண்டு உதவி விட்டான் தீட்சித அண்ணா சத்தம் போடுறா ஏய் 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 என்னடா உதைக்கிறே உதைக்கிறேங்கிறார் இவனுக்கு எது உதைக்கிறவன் இவன் தூக்கத்தில் என்ன பண்ணுறான் அதெல்லாம் அப்புறம் பார்த்தா இவனும் ஒன்றும் சரி பண்ண முடியல அவ அவ நகர்ந்து போய் படுத்துட்டா அப்புறம் காலம்பரம் எழுந்து எல்லோரும் கம்ப்ளைண்ட்டு என்னென்னா உங்கள் பையன் இப்படி வந்து நேர பானுக்கு நேரம் படுத்துக்கணும்னு சொல்லி எங்கள் ஒருத்தரையும் தூங்க விடாமல் காலால உதச்சு அமக்களை படுத்துட்டான் போங்கோன்னா இப்போ விஷயம் என்னென்னா இப்போ இவன் காலால உதச்சானா இல்லையா இந்த தீட்சிதரன் இதுக்கு பாவம் உண்டா கிடையாது இதான் இப்போ விஷயம் இதான் யோகம் ஆச்சாரியால் சொல்கிறா கிடையாது ஏன் நான் இல்லை இப்போ நான் இல்லை நான் என்னோட ஈகோ சென்ஸோட நான்கிற பிரஜையோடு உதைக்கல பாவம் கிடையாது புண்ணியமும் வராது பாபம் செய்யறா சார் புண்ணியம் வரட்டும் வந்து வராமல் போகட்டும் பாபம் செய்யறாது இதே இவன் பிரஜையோடு இவனும் பூர்ண பிரஜையாக இருக்கான் முழிச்சுட்டு இருக்கான் இந்த தீட்சிதர் ஏதோ கோவிச்சுட்டார் இவங்கிட்ட ஓய் என்னன்னு நினச்சிட்டு இருக்கீர் என்ன அப்படின்னு அவருக்கு எதிர்த்தாப்பில் காலை தூக்கினார்னா அதுக்கு எவ்வளவு பாவம் உண்டு ஏன் இப்போ பாவம் இல்லை இப்போ நான் இல்லையே இங்க பிரஜை இல்லாமல் இந்த நான் தூக்கத்தில் கழன்று போனதுனால அதுக்கு பாவம் ஒட்டலைய எப்படியோ அப்படியே விழிப்பு நிலையிலையும் நீ இந்த கர்மாவை ஈஸ்வரார்ப்பண புத்தியோடு கூட சாஸ்திரம் சொல்லி இருக்குன்னு ஆசை இல்லாமல் பண்ணிக்கொண்டு வருவாயே ஆனால் உனக்கு சித்த சுத்தி வந்துடும் பாவம் போகும் அதனால இடுத்ததுமே என்னமோ நீ விசாரம் பண்றேன் ஆத்ம விசாரம் வேதாந்தம் ஏதோ செல்ஃப் என்கொயரி இதெல்லாம் சூப்பர் ஸ்டிஷன்ஸா இதெல்லாம் பண்ணினா உங்களுக்கு வந்துடுமா என்ன பெரிய பக்தி வேண்டி கிடக்கு அது பட்டை போட்டுக்கிறதா நாமம் போட்டுக்கிறதா கழுத்தில் மாலை போட்டுக்கிறதா கச்சம் கட்டிக்கிறதா கச்சம் கட்டிக்காமல் இருக்கிறதா சிக வச்சுக்கிறதா மடி ஆச்சாரம் விழுப்பு மடி இது என்ன கண்ணுக்கா தெரியும் இந்த விழுப்புங்கிறது மடிங்கிறதுக்கு ஏதாவது ரூபமாக இருக்குது ஒன்றும் கிடையாது 
ஆகையினால இதிலெல்லாம் இப்படி எல்லாம் பண்ணணுமா பண்ணித்தான் ஆகணும் பண்ணினாதான் சித்த சுத்தி வரது ஆகையினால பெரியவா சொல்ற கடைசியில பூர்த்தி பண்ற காலத்துல ஒன்னுல கொண்டு போய் எழுபதாம் பக்கம் ஒன்றுல கொண்டு போய் மனசை நிறுத்துறதுங்கிறதான தியான யோகத்துக்கு நம்ம ஏற்றி விடுற படிக்கட்டாகத்தான் நமக்கு பகவத்பாதால் கர்மம் பக்தி உபாசனம் அனுஷ்டானங்கள் ஆச்சாரம் எல்லாத்தையும் வச்சிருக்கான் பாராயணம் பூஜை கஷேத்திராடனம் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிற பக்தி நம்ம அறியாமலேயே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மனசை மேல மேல பரமாத்மாவினிடத்தில் ஒன்றுபடுத்த நாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவருடைய பரமசாந்தமான அந்த நிஜ சொரூபத்துக்கிட்ட போக போக அந்த நிஜ சொரூபத்தினுடைய டால் நம்ம மேலே அடிக்க அடிக்க நாம் அதுவாகவே ஆகி அப்படியே நாம் ஆகிவிடலாம் அப்போ என்ன ஆகுது அந்த நிலைக்கு வர காலத்தில் நாம் என்ன பண்ணுவோம் தூக்கம் மாதிரி இல்லை மயக்கம் மாதிரி இல்லை ஏதோ சித்த பிரம மாதிரி இல்லை நல்ல நினைப்போடு கூடவே இங்கிலீஷில் சொல்கிறா வித் கான்சியஸ்னஸ் தூக்கத்தில் வித் அவுட் கான்சியஸ்னஸ் நம்ம பண்ணுறோம் இங்கே பூர்ண பிரஜையோடு கூட அந்த பெரிய ஆனந்த நிலைக்கு ஆனந்த சுரூபியாக இருக்கிற அவர் தானே உன்னை அழிச்சுன்னு போயிடுவார் சும்மா அத்வைதம் அத்வைதம்னு வாயால் சொல்லிட்டு இப்படியே உட்காந்துருக்கேன் நான் தியானம் பண்ணுறேன் அகம் பிரம்மாஸ்மி அகம் பிரம்மாஸ்மின்னு தியானம் பண்ணுறதுனால உனக்கு என்ன கிடைக்க போகிறது அவருக்கு தான் என்ன கிடைக்க போகிறது ஒருத்தருக்கும் ஒன்றும் கிடைக்க போகிறது இல்லைங்கிறார் அத்வைதனும் சும்மா வாயை சொல்லி கொண்டிருக்க வாயால் சொல்லி கொண்டிருக்கிறதுல ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை அந்த நிலையிலே மகத்தான நன் உயர்ந்ததான அந்த சாந்தத்துக்கு ஒரு ரூபமாக ஒரு பர்சானிஃபிகேஷனாக ஒரு ஐடியலாக ஒரு லட்சிய புருஷனாக நமக்கு ஒரு உருவத்தை கொடுத்துருக்கா அதான் சார் விக்கிரக ஆராதனம் விசேஷேன கிரகியதே அனேனேதி விக்கிரக இது என்ன பண்ணிட்டான்னு தெரியுமா நமக்கு நம்ம தாய்மொழியில் இருக்கிற ஒரு அபிமானத்தை காட்டிலும் மாற்றான் மொழியில் அபிமானம் அதிகம் அதாவது மாற்றான் மொழினா பக்கத்தில் இருக்கிற கன்னடம் தெலுங்குல இல்லை வெளிநாட்டிலேருந்து இறக்குமதி ஆயிருக்கு பாருங்க இங்கிலீஷ் அதில் அபிமானம் அது என்னாச்சு இந்த விக்கிரக ஆராதனம்ங்கிறத இங்கிலீஷ்கார மொழிபெயர்த்தான் ஐடல் ஓர்ஷிப் இது ஐடல் ஓர்ஷிப் இல்லை ஐடியல் ஓர்ஷிப் அது ஐடியல் ஓர்ஷிப் அது ஐடல் ஓர்ஷிப்னா உருவம் உடனே இவ தமிழுக்கு இவ சம்ஸ்கிருதம் தான் எனக்கு ஆகாத ஆகையினால ஐடல் ஓர்ஷிப்புங்கிறது உருவ வழிபாடு அப்படின்ட்டான் இந்த உருவத்தையும் நாம் இங்கே வழிபடலை அதுக்கு இதுக்கு சம்மந்தமே இல்லை ஏதோ ஒரு உருவம் வேணும் அதுக்காக அதை நாம் இங்கே வச்சுருக்கோம் அது இந்த சென்ட்ரலுக்கு போகிற வழியில் ஹாமில்டன் பிரிட்ஜின்னு ஒன்று பிரிட்ஜு இருக்கு போகும் பேர் தான் வேறையா இருக்கு அதை இந்த மட்ராஸுக்கு உரித்ததான தமிழ் பாஷையில் பிரிட்ஜுங்கிறதுக்கு பாராவதி ஹாமில்டன்ங்கிறது வாயில் நோயில் அம்பட்டம் வாராவதி அம்பட்டம் வாராவதின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டான் இது நமக்கெல்லாம் வந்து நம்ம பெயர் மாற்ற திருப்பணி எல்லாம் பண்ணோம் இல்லையா நம்ம ஸ்வராஜ்யம் வந்த பிறகு அவன் என்ன பண்ணினான் இந்த அம்பட்டன் வாராவதிங்கிறது நன்னா இல்லை அதை இங்கிலீஷில் மாற்றணும் பார்பர்ஸ் பிரிட்ஜ் அப்படின்னு பார்பர்ஸ் பிரிட்ஜின்னு மாற்றிட்டான் அது மாதிரி நம்ம சாஸ்திர கிரந்தங்கள் எல்லாம் மேக்ஸிமுல துவங்கி கால்டுவல் துவங்கி ஜியுவாவில் இருந்து கிறிஸ்தவ பாதிரியார்கள் என்ன சார் அவனுக்கு நம்ம சாஸ்திர கிரந்தங்களில் என்ன சார் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்க போகிறது அவன் மொழிபெயர்த்து சொன்னா அதையே நாம் அப்படியே ஏற்றுக்கொண்டு வந்தோம் ஆயினால அந்த இது வந்து நிர்குணமாக இருக்கிற அந்த பரமாத்ம வஸ்துவுக்கு ஒரு சகுண பிரம்ம உபாசனத்துக்காக பெரியவாலாம் அமைச்சு கொடுத்துருக்கா இது பதினான்காவது அத்தியாயத்தில் கீதையில் சொல்கிறது தான் இங்கே பிரிவாக சொல்கிறா பிரம்மனோகி பிரதிஷ்டாகம் அமிர்தஸ்ய வியஸ்ய சா பிரம்மனோகி நிர்குண பிரம்மத்துக்கு கூட நான் தான் அர்ஜுனா பிரதிஷ்டைங்கிறார் நன்னா கவனிங்கோ சகுண பிரம்மத்துக்கு நிர்குண பிரம்ம பிரதிஷ்டை இல்லை நிர்குண பிரம்மத்துக்கு தான் சகுண பிரம்ம பிரதிஷ்டை ஆகையினால தான் இந்த சுவாமி நமக்கு பிரிவாக கடைசியில் பூர்த்தி பண்ணுறதே சொல்கிறா அத்தியாவசியமாக தேவைப்படுறார் அவர் தேவை அவர் இல்லாமல் நம்மளால் பண்ணவே முடியாது ஆயினால் அந்த அத்வைத நிலை இருக்கே அது ஒன்றும் புரியாத 
ஒன்றுக்கும் புலப்படாத நிலை ஆனால் அந்த நிலைக்கு தான் நாம் போகணும் அந்த புலப்படாத நிலைக்கு போகாத ஊருக்கு இப்போ இதுக்கு டிக்கெட் வாங்கினோம் நமக்கு தெரிஞ்ச ஊருக்கு நம்ம டிக்கெட் வாங்கிட்டு போகலாமே இங்கிறார் அவர் ஆகையினாலே நமக்கு இவர் அத்தியாவசியமாக தேவைப்படுறார் அப்போ சுவாமி நமக்கு தேவைங்கிற போது சுவாமியின் இடத்துல செலுத்தப்பட வேண்டிய பக்தி தேவையாக இருக்கு அவருக்கான பூஜை அதுக்கான முறைகள் எல்லாம் தேவைப்படுறதா இருக்கு இந்த சம்சார பிரபஞ்சத்திலே சம்சார வாழ்க்கையிலே நமக்கு சுகத்தை காட்டிலும் துக்கம் தான் நிறையா கிடைக்கிறது அந்த துக்க நிவர்த்திக்காகவான ஆத்ம சாந்திக்காகவானும் நாம் அவரை பஜிக்கத்தான் வேண்டி இருக்கு ஆகையினால நம்ம எல்லாருக்கும் ஈஸ்வர பக்தி வேணும் ஏன்னு கேளுங்க நான் உங்களெல்லாம் ஒரு கர்மா பண்ண சொன்னேனா ஒரு காரியம் பண்ண சொன்னேனா பிரயோஜனம் அனுத்திஷ்ய மந்தோபி நப்பிரவர்த்ததே எந்த ஒரு பயனையும் கருதாமல் ஒரு மூடன் கூட ஒரு கர்மா அவளை பிரவர்த்திக்க மாட்டான் நான் இந்த பகவான பக்தி பண்ணணும் பூஜை பண்ணணும் சொன்னால் என்னன்னா உனக்கு சாந்தி கிடைக்கும் உனக்கு நிம்மதி கிடைக்கும் உன்னை வாழ்க்கை எல்லாம் அவர் கவனிச்சுப்பார் நீ எல்லாத்தையும் அவர்கிட்ட சரணாகதி பண்ணிடு ஆனால் அதுக்கு பாக்கியம் பண்ணியிருக்கணுமே அதற்கு புண்ணியம் பண்ணியிருக்கணுமே பிரணந்தும் ஸ்தோத்தும் வா கதம் அகிருத புண்ணிய பிரபவதின்னு முதல் ஸ்லோகத்திலேயே சௌந்தரிய லகரியில் ஆச்சாரியால் கேட்குறாரோனோ பிரணந்தும் ஸ்தோத்தும் வா அம்மா உன்னை நமஸ்காரம் பண்ணுறதுக்கும் உன்னை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுறதுக்கும் புண்ணியம் செய்யாதவர்கள் எப்படி கிட்டக்க வர முடியும் கதம் அகிருத புண்ணிய பிரபவதி புண்ணியம் இல்லாதவன் எப்படி உன்னை நமஸ்காரம் பண்ண முடியுமா நமஸ்காரம் பண்ண பாக்கியம் கிடைக்குமா உன்னை பற்றி பேச முடியுமா உன்னை ஸ்தோத்திரம் பண்ண முடியுமா ஆகையினாலே நாம் எப்போதும் பெரியவா சொல்கிறா அவனுடைய திருவடியை மறக்காமல் இருக்கணும் என் நிலையில் நின்றாலும் எக்கோலம் கொண்டாலும் மன்னிய சீர்சங்கரன் தாழ் மரவாமை பொருள் அதனால் எப்போதும் நீ என்ன காரியம் வேணாலும் பண்ணி கொண்டுற மனசை மட்டும் கொஞ்சம் அவர்கிட்ட வச்சிடக்கூடாதா இது நமக்கு மையாவேச மனோ ஏமாம் நித்தயுக்தா உபாசதேன்னு சுவாமி சொல்லியிருக்கா நமக்கு வைக்க முடியுமா நான் நன்னா வைக்க முடியும் நம்ம சாஸ்திரங்கள் எதுவுமே இந்த பெரியவா அத்வ இந்த தெய்வத்தின் கூறல் முழுக்க சொல்கிறது எதுவுமே நம்மளால் முடியாததை எதையுமே சொல்லலை சாஸ்திரம் எல்லாம் முடியக்கூடியது தான் சொல்லியிருக்கு அதை தான் பெரியவாலும் சொல்லியிருக்கா நமக்கு மனசை வச்சு வச்சு பழக்கம் இருக்கே ஏன் அப்பா கிட்ட வச்சிருக்கேன் அம்மா கிட்ட வச்சிருக்கேன் மனைவி கிட்ட வச்சிருக்கேன் குழந்தைகள்கிட்ட வச்சிருக்கேன் பணத்து மேலே வச்சிருக்கேன் நகை மேலே வச்சிருக்கேன் என் வீட்டு மேலே வச்சிருக்கேன் லாக்கரில் இருக்கிற பணத்து நகை பணம் நகை வெள்ளி பாத்திரங்கள் எல்லாத்தையும் மேலேயும் வச்சிருக்கேனே இப்படி எல்லா இடத்துலையும் வச்சிருக்கிற மனசை கொண்டு எங்கிட்டையும் வை நாம முதல்ல பகவான் இடத்துல வைக்க முடியறதோ இல்லையோ நடமாடும் தெய்வம் பிரத்யட்சமாக நமக்கு தெரியற பெரியவா இருக்கா அதனால நாம எல்லாம் எப்படி இருக்கோம் சம்சார சர்பதஷ்டம் ஜந்தூனம் அவிவேகினம் சந்திரசேகர பாதாப்ஜ ஸ்மரணம் பரமௌஷதம் நம்மளெல்லாம் ஒரு பெரிய பாம்பு தீண்டி இடுத்து என்ன பாம்பு தீண்டி இடுத்து சம்சார சர்பதஷ்டானாம் சம்சாரங்கிற ஒரு பெரிய பாம்பு நம்மெல்லாம் தீண்டி இடுத்து அந்த வஷம் ஏறிடுத்தது அந்த ஏறினது என்ன பண்ணுறது நம்மளை கொண்டு விடக்கூடாதோ கொல்ல மாட்டேங்கிறது இது அவிவேகினம் ஜந்தூனம் என்னிடத்தில் இருக்கிற ஞானத்தை மறைச்சு என்ன எத்தனை பேரையும் அவிவேகியாக பண்ணிடுத்து ஞானமற்றவனாக பண்ணிடுத்து இவனுக்கு பெரிய சாஸ்திர ரகசியம் என்னென்னா பார்க்கடல் கடைஞ்சா தேவர்களை பற்றி இந்திரனை பார்த்து சுவாமி சொன்னார் மகாபலியை போய் பிரார்த்தனை பண்ணியிருக்கோம் ஒரு பக்கம் அசுரர்கள் பிடிக்கட்டும் ஒரு பக்கம் தேவர்கள் பிடிக்கட்டும் பார்க்கடலை கடைஞ்சி மந்திரமலையை வச்சுருந்து அமுதம் கிடையலான் அமுதம் கடைஞ்சா அமுதம் வந்துடுத்து அமுதத்தை போய் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி ஆகணும் ரெண்டு சைடும் கிடைஞ்சிருக்கா ரெண்டு பேருக்கும் ஈக்குவல் ஷேர் இருக்கணுமோனு அவன் இவன் எனக்கு தாங்குறான் அவன் எவனுக்கு தாங்குறான் சுவாமி பார்த்தா கவலையப்படாதே நான் வரேன்னு மோகினி அவதாரம் எடுத்தா அந்த அமுதத்தை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணா தேவர்களுக்கு கொடுத்துட்டான் அசுரர்கள்லாம் ஏமாந்து போயிட்டா தேவர்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த மகாபலியை ஏமாத்தியாச்சு அதாவது காரி ஆறு வரையில் காலை பிடிப்போம் காரி ஆச்சுனாங்கிற மாதிரி காரி ஆயிடுச்சு ஆனால் சுகாச்சாரியால் பாகவத்தில் சொல்கிறா அசடுகள் ஏமாந்தது யார் தெரியுமோ இந்த தேவர்கள் தான் இந்த இப்போ முன்னாடியானோ அசுரர்கள்கிட்ட அடி வாங்கிட்டா அடித்தா செத்து போயிடும் இப்போ அமுதன் சாப்பிட்டாச்சே உயிர் போகலை அடியை வாங்கிட்டு எப்போ பார்த்தாலும் ஐசியூலியே இருக்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு ஏன்னா எப்போ பார்த்தாலும் உடம்பு முழுக்க வீங்கி கிடக்கு உடம்பு முழுக்க காயம் பட்டு கிடக்கு 
எங்கே பார்த்தாலும் ஆஸ்பத்திரியிலேயே சதா சர்வ காலமும் இருக்கும்படி ஆயிடுத்து ஏண்டா இந்த அமுதத்தை சாப்பிட்டோம் ஒரு நிற்கா இந்த உயிர் போயிருக்கப்படாதான்னு இப்போ தோன்றுறது ஆனால் ஆறா அமுதமாக இருக்கிற ஒருத்தர் அந்த மகாபலிக்கு கிடச்சிட்டான் அவன் வீட்டு வாசலில் இன்றைக்கும் காவக்காரனாக நின்றுட்டு இருக்கார் சார் பெருமாள் சமர்ப்பித தனுவித்த நிர்மலாச்சல பக்தி மிகி சுவாமி த தன்னுடைய எல்லாத்தையும் சர்வ சமர்ப்பணம் பண்ணின அந்த மகாபலிக்கு வீட்டு வாசலில் காவற்காரனாக இன்றைக்கு போய் பெருமாள் நின்று கொண்டு இருக்க ஆயினால் இந்த பக்தி எதைத்தான் செய்யாது ஆயினால் இந்த சம்சாரங்கிறதான பெரிய பாம்பு தீண்டி எடுத்தே இது நம்ம எல்லாரையும் அஜானியாக ஆக்கிவிட்டது இதுக்கு ஒரே வழி என்னன்னா சந்திரசேகர பாதாப்ஜ ஸ்மரணம் பரமௌஷதம் மகாபெரிவாலோட திருவடி தாமரைகளை சரணமடைஞ்சு அவரை எப்போதும் நெஞ்சில் ஸ்மரித்து கொண்டு இருக்கிறது இருக்கே அது தான் நாம் செய்யக்கூடிய ஒரே சா அது தான் பரமௌஷதம் இந்த மருந்து ஏதானும் ஒரு விஷக்கடி பாம்பு கடினா மருந்து வேணும் இல்லையா அந்த இந்த பாம்பு கடிச்சதுக்கு என்ன மருந்துனா அவருடைய திருவடியை சரணம் அடையிறது தான் மருந்து அப்படின்னு சொல்கிறார் இவ்வளோ எல்லாம் சொல்லி பாருங்க பெரிய அத்வைத நேத்திக்கு பார்த்தோம் பெரிய அத்வைதத்தை சொல்லிட்டு படால்னு கீழே இறங்கி பரம லோக பரமா எல்லாத்தையும் கருணையோடு கூட எப்படி இருந்தார்னு பார்த்தோம் இப்போ இத்தனை அத்வைதத்தை சொல்லிட்டே அத்வைத நிலைக்கு போகிறதுக்கு பக்தி வேணும் பூஜை வேணும் கர்மா வேணும் அதை ஆசை இல்லாமல் பண்ணணும் சாஸ்திரம் சொன்னபடி பண்ணணும் யோகமாக மாற்றி பண்ணணும்னு எல்லாம் சொல்லிட்டே வந்த அவர் அத்வைதம் தான் எல்லாத்த கட்டிலும் ஒஸ்தியாக்கும் ஏன்னா அத்வைதம் தான் விஞ்ஞானமாக்கும் அத்வைதம் தான் அட்டாமிக் தியரி ஆக்கும் அத்வைதமும் அணுவிக்கானமும் ஒன்று தான் ஆக்கும் இந்த மனுஷ வாழ்வு இருக்கிற வரையில் ஆசை இருக்கு தான் இருக்கு இது என்னைக்கு போக போகிறது இவன் என்னைக்கு பகவானை பசிக்கிறது பட் ஆனால் எங்கேயோ அவரே இப்படியெல்லாம் சொல்லிட்டு வந்து வர எங்கேயோ நம்ம டைவெர்ட் ஆகி போகிறாரோ நம்மளையே திரும்ப வந்து திசை திருப்புகிறாரோ இல்லை இந்த மனுஷ ஜன்மா இருக்கிற வரையில் இந்த சரீரேந்திரியங்கள் அபிமானம் வச்சுட்டு இந்த வாழ்வு இருக்கிற வரையில் நமக்கு ஆசை இருக்குது துன்பம் இருக்குது பயம் இருக்குது தேசம் இருக்குது இதில் என்னெல்லாம் விடுபடுறது தான் மோட்சம் அத்வைத அனுபவத்தினால தான் இந்த எல்லாத்துலேருந்தும் விடுபட்டு பரம சுகமாக இருக்கிறதான பரமானந்த அனுபூதியை அடையலாம் எப்போதும் ஆனந்தமாக இருக்கிற இதை அடையலாம் அதெல்லாம் வாஸ்தவம் அந்த அத்வைத அனுபூதி தான் உயர்ந்தது ஆயினால் செத்து போன பிறகு எங்கேயோ போய் அடையிறது தான் மோட்சங்கிறது இல்லை இங்கேயே இப்போதே நானே மோட்ச சுரூபியாகவே இருக்கேங்கிறத தெரிஞ்சுட்டு உணர்றது தான் அதுதான் மோட்சம் நான் தான் அந்த பரமாத்ம தத்துவமாக இருக்கேன் அதுதான் எங்கும் இருக்குது எவ்வுயிர்க்கும் அவ்வுயிராய் அங்கங்கு நிற்பதுவும் நீ என்றோ பராபரமேனு நான் தான் அது அதுதான் எல்லாமாகவும் இருக்குது என்பதை அனுபவத்தில் உணர்றது இருக்க அந்த அத்வைத ஞானம் சித்திச்சுதுன்னா இங்கேயே இப்போதே நாம் எல்லாருமே மோட்சத்தில் இருப்போம் இப்போவும் மோட்சத்தில் தான் இருக்கோம் ஆனால் இப்போ நாம் மோட்ச சுரூபத்தில் இருக்கோங்கிறத தெரிஞ்சுக்காமலே இருக்கோம் கால்கீழியே புதையல் இருக்குது ஆனால் கால்கீழ புதையல் இருக்குங்கிறது தெரியாமலேயே எங்கேயோ அலைஞ்சு அலைஞ்சு பிச்சை எடுத்துட்டு இருக்கோம் தெரியல நமக்கு இங்கே புதையல் இருக்குங்கிறது அதெல்லாம் சரி சுவாமி நீங்கள் எல்லாம் ஒன்றுங்கிறது எப்படி சரியாகும் இத்தனை மாறுபாடுகள் இருக்குது இத்தனை நானா வித வஸ்துக்கள் இருக்குது நாம ரூபங்களோடு மாறுபட்டு மாறுபட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் ஒன்றும் நாம் பார்க்கறது பேத புத்தியோடு கூட தனித்தனியாக பார்க்கறது சத்தியமாக இருக்கணும் பிரத்யட்சமாக பார்க்கறது சத்தியமாக இருக்கணும் இல்லை வேதாந்தம் சொல்கிறதும் ஞானிகள் சொல்கிறதும் சத்தியமாக இருக்கணும் இப்போ எது சத்தியமாக இருக்கும் அப்படின்னு பெரியவாலே கேள்வி கேட்டுக்கிறான் சத்தியமாக இருக்கிறது எப் எதுவோ அது எப்போதும் சத்தியமாக இருக்கணும் சத்தியமாக இல்லாதது எதுவோ அது எப்போதும் சத்தியமாகவே இருக்க முடியாது இப்போது அந்த சத்தியமாக இருக்கிறது தான் சாந்தியும் கொடுக்கறதா இருக்கணும் அந்த சத்தியமாக இருக்கிறது தான் ஆனந்த சுரூபமாகவும் இருக்கணும் இந்த பிரத்யட்சமாக இருக்கிற பார்க்குறது எல்லாமே சத்தியம் அப்படின்னு சொன்னால் இப்படி தான் இருக்குன்னா இது ஆனந்தத்தை கொடுக்குறதோ இல்லையே இதில் ஆனந்தமே இல்லையே வேதாந்தன் சாஸ்திரம் சொல்கிற அந்த அனுபூதியில் அத்வைத அனுபூதியில் ஆனந்தம் இருக்கே அது தூக்கத்தில் நமக்கு ஒரு லவலேசம் அப்பப்போ நமக்கு தெரியறது தூக்கத்தில் இருக்கிற போதே இவ்வளோ சுகம் இருந்தால் இவ்வளோ ஆனந்தம் இருந்தால் நிஜமான தூங்காமல் தூங்கி சுகம் பெறுவதே காலம்னு சொல்லக்கூடிய அந்த மோட்சானந்தம் எவ்வளோ பெருசாக இருக்கும் 
அப்படின்னா அதை அனுபவிக்கிற ஞானிகள் எப்படி இருப்பான் எந்த ஆனந்த நிலையில் இருப்பான் அதை ஜனங்களுக்கெல்லாம் எப்படி அதை கொடுப்பான் இப்போ இந்த சஞ்சலமும் துக்கமும் எல்லாருக்கும் இருக்கே இதெல்லாத்தையும் அந்த ஞானிகள் தானே போக்கணும் ஆக இப்படி இந்த சொப்பனத்தில் இத்தனை வசுகளை பார்க்குறமே எல்லாம் பேதமாக இருக்கே ஆனால் சொப்பனம் கண்ட ஒருத்தன் ஒருத்தன் தானே அவன் எல்லாத்தையும் இப்போ விலகி வெளியில் வந்தாச்சுன்னா இப்போ இவன் இத்தனையும் இவனா தானே ஆனான் இவனா தானே இருந்தான் இப்போ இவனே ஒத்தன் தானே எஞ்சி நிற்கிறான் இவன் அதுபோல் இந்த கான் பார்க்கப்படுறதான இந்த பிரபஞ்சம் உலகமெல்லாம் ஒன்று தான் இத்தனையாகவும் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத இப்போ விஞ்ஞானமே ஒத்துன்னு அப்படின்னு ஐன்ஸ்டீன் இப்படி சொல்கிறா அவள் அந்த எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இப்படி இருக்குங்கிறா ஒரு எனர்ஜி தான் இருக்குங்கிறா முன்னாடி ஏதோ எழுபத்தி ரெண்டு எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது விஞ்ஞானங்கள்லாம் சொல்கிறா பெரியவா அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லி கொண்டு இருந்தா ஆனால் அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது இப்படியெல்லாம் இல்லைங்கிறது தெரியறது ஐன்ஸ்டீன் சொன்னார் சர் ஜோம்ஸ் சொன்னார் ஜீன்ஸ் சொன்னார் பிரபல சயின்ஸ் நிபுணர்கள் எல்லாம் இப்படியெல்லாம் சொன்னா ஆனா அது எல்லாம் இப்போ அவளே திரிந்து வந்துட்டா ஆனா அவ கொஞ்சம் இந்த அத்வைத சித்தாந்தத்துக்கு நெருங்கி வந்துட்டா அப்படி வந்தவா இங்க கொஞ்சம் உள்ள இன்னும் கொஞ்சம் நெருங்கி வந்திருந்தா இது விவகாரத்துல தான் பிரபஞ்சம் சத்தியம் பாரமார்த்திகத்தில் அத்வைதம் சொல்கிறது தான் சத்தியம்னு அவளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அவ வல்ல அவளுக்கு வர முடியல அந்த பக்குவம் இல்லை இந்த சித்த சுத்தி இல்லை இது எல்லாமே தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டின்னு பேர் அதான் ஐன்ஸ்டீன் சொன்னது அதான் மாயா மாயைனா ஒன்றும் இல்லை சார் எதை சார்ந்து தான் எந்த ஒன்றுக்கு இருப்பு இருக்குமோ எதை எதனிடமிருந்து பிரித்து விட்டால் அதற்கு இருப்பு என்பது இருக்காதோ அதுதான் அதிர்ஷ்டானம் உலகத்திலே மொத்தம் அஞ்சே அஞ்சு தான் அஞ்சு வசு தான் உலகமே என்ன சத்து சித்து ஆனந்தம் நாமம் ரூபம் அதனால மியர் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் மியர் அவேர்னஸ் மியர் பிளீஸ் நேம் ஃபார்ம் இந்த அஞ்சு தவிர எதுவும் கிடையாது இப்போ ஒரு தங்க நகையை பார்க்குறோம் இந்த தங்க நகையை பார்க்குறது வளையல் மோதரம் சங்கிலின்னு நானா விதமான ரூபங்களில் பார்க்குறோம் இப்போ இந்த நகைங்கிறது ஒரு வளையல் சங்கிலின்னு எடுத்துட்டா அதோட நேம் அண்ட் ஃபார்ம் வேறு வேறியாக இருக்கு ஆனால் தங்கம்ங்கிறது ஒன்றாகத்தான் இருக்கு அதுபோல இப்போ அதுவே இது அதுவே நாம் அப்படின்னு ஆரம்பித்தாரு அதை முடிக்கிறதே கொண்டு வரா பெரியவா இப்போ அந்த நாம ரூபமாக இருக்கிற இந்த பிரபஞ்சம்தான் அதிர்ஷ்டானமாகவும் இருக்கு இந்த தங்கத்தை பா இந்த நகையை பார்க்குற போது நாம் நகையை பார்க்குறோமா தங்கத்தை பார்க்குறோமா தங்கத்தை தான் பார்க்குறோம் இந்த நாம ரூபமான இந்த நகைகள் எல்லாம் எங்கே இருக்கு தங்கத்தில் இருக்கு தங்கம் நகைகள் இடத்துல இருக்கா இல்லை ஏன்னா இந்த வளையல் மோதரம் சங்கிலி இந்த நாம ரூபங்கள் இல்லாமல் தங்கம் இருக்க முடியும் தங்கங்கிற ஒரு அதிர்ஷ்டான வஸ்து இல்லாமல் வளையல் சங்கிலி மோதரங்கிற நகைகள் இருக்க முடியாது அதுபோல சச்சிதானந்த கனமா இருக்கிற பரமாத்ம தத்துவம் இல்லாமல் இந்த பிரபஞ்சத்துல ஸ்தூல பிரபஞ்சத்துல நாம காணுகின்ற எதுவும் இருக்க முடியாது ஆனா இந்த ஸ்தூல பிரபஞ்சம் இதுவும் இல்லாமல் அந்த ஆத்ம வஸ்து இருக்க முடியும் திரும்ப திரும்ப தூக்கம்தான் திருஷ்டாந்தம் இந்த வேதாந்தத்துக்கு தூக்கத்துக்கும் ரொம்ப நெருங்கின அந்த ஒன்று சம்பந்தம் இருக்கு ஆனால் வேதாந்தம் கேட்டாலே தூக்கம் வந்துடும் அதனால இந்த தூக்கத்தில் வந்து என்ன ஆகுது எல்லா பிரபஞ்சமும் ஒடுங்கிடுறது இல்லையா அப்ப நான் மட்டும் தானே இருக்கேன் அது ஆகையினால வியாபகாரிக சத்தியம்னு ஒண்ணு பாரமார்த்திக சத்தியம்னு ஒண்ணு விவகாரத்துல நாம ரூபமான வலையல் சங்கிலி மோதரம் இதெல்லாம் சத்தியம் ஆனா எடை போட்டு வலை பேசுற போது எதுக்கு வலை தங்கத்துக்கு தான் வலை ஆகையினால அதிர்ஷ்டானம் அதுதான் ஆகினால அப்சல்யூட் அது ஒன்று இன்னொன்று பெரியவா சொல்ற இங்கிலீஷ் வார்த்தைகள் அதெல்லாம் இதெல்லாம் ரிலேட்டிவ் உலகத்தினுடைய இயக்கங்கள் எல்லாமே தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டி தான் அது முழு உண்மை இல்லை அப்சல்யூட் இல்லைன்னு விஞ்ஞானிகளே ஒத்துன்றிருக்கா அதனால இது பாரமார்த்திக சத்தியம் இல்லை பாரமார்த்திக சத்தியமாக ஒன்று இருக்கு அதுதான் அனுசுரூபமாக இருக்கு அது அனோரணியான் மகதோமகியான் அதனால அந்த அணுவும் அணுவுக்குள்ள இருக்கிற சக்தியும் எல்லாம் அதுதான் 
ஆயினால அந்தர் பகிஷ்ச தத் சர்வம் வியாப்பிய நாராயண ஸ்திதக என்று உள்ளும்புறமும் வியாபிச்சிருப்பது அதுதான் என்ற ஒரு பெரிய உண்மையே பெரியவா சொல்லியிருக்கா ஆச்சாரியால் சொல்கிறா அதைத்தான் விஞ்ஞானிகள் இந்த அறிவை கொண்டே கண்டுபிடிச்சு சொல்லியிருக்கா அணுவ கண்டுபிடிச்சா அணுகுண்டை கண்டுபிடிச்சிருக்கா இதெல்லாம் இப்போ என்ன இருக்கு வியாபகாரிக சத்தியத்தோடு நின்றுவிட்ட நின்று விட்டதுனாலே இந்த கண்டுபிடிப்புகள்லாம் உலகத்துக்கு துக்கத்தை கொடுக்கறதாவே இருக்கு உலகத்தினுடைய ஒரு சுகத்தை கொடுக்கறதா நன்மையை கொடுக்கறதாக இல்லை இந்த ஜீவகுலம் எல்லாம் ஒன்றுதான் இந்த அணுதான் எல்லாமாக இருக்கு இந்த அணுவுக்குள்ள பிரபஞ்சமெல்லாம் இருக்கு பிரபஞ்சத்துக்குள்ளேயே அணுவும் இருக்கு அப்படிங்கிறத அனுபவத்தில் உணர்ற போது இது எல்லாமே ஒன்றா போயிடும் நடந்த நிகழ்ச்சி ஒன்று சொல்கிறேங்க நீங்கள் எல்லோரும் கேள்விப்பட்டு பேர் பாம்பேயில் ஹோமி பாபா அட்டாமிக் இன்ஸ்டியூட் இருக்கே அதுக்கு பாபாவுக்கு அப்புறம் தலைவராக இருந்தார் ராஜா ராமன் நானும் கன்னடக்காரர் புனே சீனிவாச சாஸ்திரிகள்னு ஒருத்தர் இருந்தார் மடத்துக்கு ரொம்ப வேண்டியவர் பெரிய வித்வான் அவர் ஒரு தடவை பெரியவால பார்க்கறதுக்கு வந்தார் பெரியவா இப்போ தேனம்பாக்கத்தில் இருக்கோம் பெரியவாலை பார்த்து நமஸ்காரம் பண்ணி எல்லாம் பேசிகிட்டு இருந்தார் ரெண்டு நாள் தங்கியிருந்தார் சதஸ் எல்லாம் முடிஞ்சது கிளம்ப போகிறார் ஆமாம் உனக்கு இந்த ராமண்ணா ராஜா ராமண்ணான்னு இருக்கார் அவரை தெரியுமோன்னு கேட்டாலும் பெரியவா கேள்விப்பட்டிருக்கேன் பழக்கம் கிடையாது அவர் தான் அந்த அந்த ஏதோ அணுசக்தி அட்டாமிக்கு இது இருக்கேன் அதில் வந்து ஏதோ பெரிய த அவர் தான் சீஃப் ஆமே ஆமாம் அவரை நீ பார்க்க முடியுமா இல்லை பெரியவா பார்க்கணும்னா நான் பார்க்குறேன் நீ பண்ண முடியும் எனக்காக ஒன்று பண்ணுவியோ என்ன பண்ணணும் நீ அவரை போய் பார்த்து பெரியவா உங்களை பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறான்னு நீங்கள் வருவேலான்னு கேட்டு அவர் அழிச்சுன்னு வர முடியுமா அப்படின்னா பேஷாக சொல்கிறேனே எப்போ ஊருக்கு போகிறேன் நாளைக்கு போகிறேன் நீ பார்த்து கேட்டுட்டு சொல்கிறியா சொல்கிறேன் வெள்ளி சனி ஞாயிறு சதஸ் முடிஞ்சு ஞாயிறு திங்கக்கிழமை கிளம்பி பூனை போயிட்டான் போயிட்டு அப்புறம் பாம்பே போய் அவளுக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்டுட்டு அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிட்டு அவரை வந்து செவ்வாய்கிழமை அன்னைக்கு புதன்கிழமை அன்னைக்கு போய் அவர் ஊரில் இருந்தார் போய் ஆஃபீஸில் பாபாவை பா பாபா இன்ஸ்டியூட்டில் போய் பார்த்தா ராஜா ராமன் அவர் பெரியவா பிரசாதம் கொடுத்த அமைச்சிருந்தா பிரசாதத்தையும் கொடுத்துட்டு அவரை பார்த்து நீங்கள் யார் என்னென்னலாம் விசாரித்தால் சொன்னார் எங்கே வந்தேல் எதுக்கு வந்தேன்னா இல்லை காஞ்சிபுரம் போயிருந்தேன் நான் மறுத்த ஆஸ்தான வித்வான் பெரியவா வந்து உங்களை பார்க்கணுன்னு ஆசைப்பட்றான் உங்களோட பேசணும்னு ஆசைப்பட்றான் நீங்கள் வர முடியுமா நடுங்கி போயிட்டா ஐயோ பெரியவா எதுக்கு என்ன கூப்பிட்றா அவர் எத்தீஸ்டும் இல்லை அக்னாஸ்டிக்கும் இல்லை ஆனால் நான் எந்த பெரியவாலையும் அவர் பார்த்ததில்லை அவர் பெரிய ரிசர்ச் எல்லாம் பண்ணிட்டுருக்கார் எதுக்கு கூப்பிட்டார் தெரியாது பெரியவா சொல்லியிருக்கான் அப்படியா இவருக்கு உள்ளூரே எதுக்கு கூப்பிட்டார் எதுக்கு கூப்பிட்டாருன்னு பக்கு பக்குன்னு இருக்கு நான் வரையினே வேற ஒன்றும் சொல்லலையா உங்கள்கிட்ட இல்லை அவரை பார்க்கணும் அவர் வருவாரான்னு கேட்டுக்கோ வரையினார்னா அழிச்சுன்னு வான்னு சரி அழிச்சுன்னு வரையன் அப்படின்னு சொல்லிட்டே இல்லோனு சொல்லிட்டேன் நான் வரேன் ஒன்னே ச ச சனிக்கிழமை டிக்கெட்டு ரிசர்வ் வாங்கிடுவோம் உங்களுக்கும் சேர்த்து நான் டிக்கெட்டு வாங்கிடுறேன் ஃப்ளைட்டில் எனக்கு அங்கேருந்து எப்படி போகிறது நான் கார் ஏற்பாடு பண்ணிடுறேன் நான் சாஸ்திரிகள் சரி என்று சனிக்கிழமை கிளம்பி வந்துட்டா காலமுறை பத்தாறு பையனு ஒரு மணிக்கு எல்லாம் மட்ராஸ் வந்தாச்சு அங்கேருந்து ஒரு டாக்ஸி வச்சுட்டு ஏர்போர்ட்லேருந்து நேராக வந்தாச்சு வந்தால் பெரியவா அந்த வெளியில் தரிசனம் கொடுக்குறதில்ல இந்த ஜன்னல் வெண்டிலேட்டர் மாதிரி சின்ன ஜன்னல் ஜன்னல் வழியாக தான் பார்க்கணும் உள்ளே பெரியவா உட்காந்துருக்கா அவளுக்கு முன்னாடி ஒரு டெஸ்க்கு அந்த டெஸ்க்கில் இவ்வளோ குண்டுக்கும் ஒரு பெரிய புஸ்தகம் பிரித்து வச்சுட்டுருக்கா சம்ஸ்கிருத புஸ்தகம் டார்ச் லைட்டு இடது கையில் வலது கையில் ஒரு லென்ஸு வச்சுன்னு பார்த்துட்டுருக்கா இப்போ பக்கத்தில் இருந்து சொன்னால் புனேலேருந்து சாஸ்திரிகள் வந்திருக்கா அப்படியா ராமன் ஆவாமே அந்த விஞ்ஞானி அழிச்சன் வந்திருக்கா பெரியவால் தரிசனம் பண்ணுறதுக்குன்னா இப்படி ஜன்னல் வழியாகவே இப்படி பார்த்தார் இவர் எட்டி பார்த்தார் ராஜா ராமண்ணா ஃபோட்டோவில் பார்த்துருப்பேன் ராஜா ராமண்ணா எல்லாரும் அவர் கன்னடக்காரர் ராஜா ராமண்ணா பெரியவாலும் கன்னடக்காரர் ரெண்டு பேரும் கன்னடத்தில் பேச ஆரம்பிச்சுட்டார் அரை மணி முக்கால் மணி பேசிகிட்டே இருந்துட்டாராம் கன்னடத்தில் என்னமோ அப்புறம் கடைசியில் வந்து ஒரு காமணி அரை மணி நேரம் இந்த லென்ஸை வச்சு இந்த டார்ச் லைட்டை காமிச்சு இந்த புஸ்தகத்தை காமிக்கிறார் இந்த புஸ்தகத்தில் ஏதோ படித்து காமிக்கிறார் அது அவர்கிட்ட சொல்கிறார் 
அவர் அப்படியே அழகா ராஜா ராமண்ணா விக்கி விக்கி அழ ஆரம்பிச்சுட்டார் கண்கள்லேருந்து தாரதாரியாக கண்ணீர் பெருகிறது என்னன்னே தெரியல சீனிவாச சாஸ்திரிகளுக்கு ஒன்றும் இவருக்கு கன்னடம் தெரியாது இவாலோ கன்னடத்திலையும் ஏதோ சம்ஸ்கிருதத்திலையும் மாறி மாறி என்னமோ பேசிக்கிறார் எல்லாம் முடிஞ்சது அப்புறம் பெரியவா கூட இருந்தவர் கூப்பிட்டு பிரசாதம் ஷாலு எல்லாம் எடுத்துன்னு வர சொல்லி ராஜா ராமண்ணாக்கு மரியாதை பண்ண சொல்லி போயிட்டு வாங்கோன்னா அதுக்கப்புறம் சாப்பிட்டுட்டு அழிச்சன் போனா அப்புறம் சாப்பிட்டுட்டு நாலு மணிக்கு மேலே கிளம்பி போனான் கூட வந்தவருக்கு எவ்வளவு ஆர்வம் இருக்கும் என்ன பேசினேன் என்ன பேசினா பெரியவா நீங்க இன்னமோ ஒரு பேசின்னு இருக்கார் கன்னடத்தை எனக்கு கன்னடம் தெரியாம போயிடுது நீங்க வந்து அழுதே என்ன சா ராஜா ராமண்ணா ஒரு லெக்சர் கொடுத்துருக்கார் என்ன லெக்சர்னா அத்வைதா அண்ட் அட்டாமிக் தியரி அத்வைதமும் அட்டாமிக் தியரி சயின்ஸும் எப்படி ஒன்றாகவே இருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணி ஒரு லெக்சர் அது ஒரு பத்து பதினஞ்சு பக்கத்துக்கு இங்கிலீஷ்ல பப்ளிஷ் ஆயிருக்கு அது எங்க பெரியவாளுக்கு கிடைச்சதோ தெரியாது பெரியவா அதை படிச்சிருக்கா அதை படிச்சுட்டு அதை அவரை சொன்னவரை கூப்பிட்டு பா பேசணும் அப்படின்னு கூப்பிட்டா அதுக்காக தான் என்னை கூப்பிட்டுருக்கேன் நீ எழுதியிருந்ததை படித்தேன் இவ்வளவு ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்கிய இவ்வளோ விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கிய எப்படி படிச்சிருக்க ரொம்ப படிச்சிருக்க நீ நல்ல சம்ஸ்கிருத ஞானமும் இருக்கு உனக்கு அப்படின்னெல்லாம் என்னை பார்த்து சொல்லிகிட்டே இருந்தா அப்படி சொல்லிட்டு நீ இப்படி எழுதின இதை எப்படி எழுதின அதை எப்படி சொன்ன இது எப்படி சொல்லியிருக்க இது பேர் ஆச்சாரியால் இப்படி சொல்லியிருக்கா அப்படின்னெல்லாம் சொல்லி சொல்லியிருக்கிய அத்வைதமும் அட்டாமிக் தேரியும் ஒன்றுன்னு சொல்லியிருக்கிய ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படின்னெல்லாம் சொல்லிட்டு அப்புறம் உனக்கு இன்னொரு விஷயம் தெரியுமோன்னு கேட்டா என்னன்னா வியாகரணமும் அத்வைத வேதாந்தமும் ஒன்று தான் தெரியுமோ எனக்கு பார் தொண்ணூறுக்கு மேலே ஆயிடுத்து வயசு இந்த என்ன புஸ்தகம் தெரியுமோ இது இது ஒன்றும் சூத்திர பாஷ்யம் இல்லை இது மகாபாஷ்யம்னு பேர் பதஞ்சலி எழுதின வியாகரண புஸ்தகம் மகாபாஷ்யம் இந்த மகாபாஷ்யத்தை நான் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கேன் என்ன பார்த்துட்டு இருக்கேன்னு தெரியுமோ இது இவருக்காக தான் இந்த ராஜா ராமன் அவருக்காக அந்த புஸ்தகத்தை எடுத்து பிரித்து வச்சுருந்தாரா இல்லை அவரே நிஜமாகவே படிச்சுருக்காரா நமக்கு தெரியாது இதில் நான் இப்போ பார்த்துட்டே வரேன் இந்த வியாகரணமும் வியாகரணம்னா என்ன இலக்கணம் கிராமர் சம்ஸ்கிருத கிராமர் இந்த கிராமரும் வேதாந்தமும் ஒன்றாவே இருக்கு சப்தமும் எப்படி இந்த வேதாந்தமும் ஒன்னாவே இருக்குங்கிறத இப்போ பார்த்துட்டே இருக்கேன் அவ்வளோ ஆனந்தமாக இருக்கு நீ அதை தானே பார்த்துருக்கியோ அப்படின்னா அதை தான் இப்போ அவர் ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்கார் அடுத்த ஆராய்ச்சி அவர் எப்படி சப்தமும் விஜயா அத்வைத வேதாந்தமும் ஒன்னா இருக்குன்னு வியாகரணமும் அத்வைத வேதாந்தமும் ஒன்னா இருக்குங்கிறத ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்கா அதில் பல இடங்கள் புரியல இதை இவர் எடுத்து சொல்லிட்டு அதான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் இந்த இடமெல்லாம் உனக்கு புரிஞ்சுதோ இந்த இடம் இப்படி புரிஞ்சதோ இந்த இடம் உனக்கு சரியா வந்ததோ அப்படின்னு கேட்டு கேட்டு இவருக்கு எந்தெந்த இடத்துலலாம் சந்தேகம் இருந்ததோ அத்தனை நிவர்த்தி பண்ணினா அது சர்வஜனா இல்லாமல் அந்த தெய்வமா இல்லாமல் அது எப்படி இருக்க முடியும் நான் இதை விட எப்படி எனக்கு இதை விட என்ன பெரிய எனக்கு நோபல் பிரைஸ் கொடுத்துருந்தா கூட நான் அதை பெருமையா நினைச்சிருக்க மாட்டேன் எனக்கு இப்படி அவ இப்படி ஒரு அனுகிரகம் கிடைச்சதே அப்படின்னு அவர் கண்ணீர் விட்டாராம் சாசிகள்கிட்ட நினைச்சு பாருங்க அவருடைய ஞானம் எப்படிப்பட்ட ஞானமாக இருந்திருக்கணும் அது அதனால அவரை சொல்றதான தெய்வத்தின் குரல்னா இது தெய்வத்தின் குரல் தான் அதனால இது சர்வஜனா இருக்கிற அவர் எதை பற்றி சொல்லல எல்லாவற்றையும் சொல்லியிருக்கிறார் இப்படி அத்வைத வேதாந்தத்தை எடுத்து சொல்லி கொண்டு வந்து பிறகு மேற்கொண்டு அத்வைத வேதாந்தம் தான் தர்மத்துக்கு ஆதாரம்னு சொல்லி தர்மம் தான் அத்வைத வேதாந்தத்துக்கு ஆதாரம் என்று சொல்லி அதை மேற்கொண்டு எடுத்து சொல்ல போகிறார் அது பற்றி நாம் நாளை தினம் பார்ப்போம்